ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതൊരു വാർഡ് റോബ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വാർഡ് റോബ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു മെനക്കെട്ട ഏർപ്പാടാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വാർഡ് റോബ് എൻ്റെ അലമാര ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടണമെന്നില്ല യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കണേക്കാളും മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും പല മോഡലിലല്ല പല ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വാഴ റോബ് സെറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള സ്പേസ് അതിപ്പോ ചെറുതായിക്കോട്ടെ എത്ര വലുതായിക്കോട്ടെ ആ സ്പേസ് മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അധികം സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അധികം സ്പേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഫർണിച്ചർ ആണ് അല്ലെ കട്ടിൽ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ടിലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽഫുകൾ ഉണ്ട് ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു കിങ് സൈസ് കോട്ടാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഇത് പഴയ മോഡലാണ് കേട്ടോ ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല അടിപൊളി ഇതിനേക്കാളും നല്ല മോഡലുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഷെൽഫിൽ നമ്മൾ ബുക്കുകൾ അടക്കി വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ മേലെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും അതിന്റെ ഫോൾഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റിലോ ഒന്നും കേട് പറ്റാണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയിടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്കിതെല്ലാം എവിടെയാണ് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും കേടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറെ നാളത്തേക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിന്നോളും പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ അടുക്കി വെച്ചത് കോളായി പോവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലുള്ള ഡ്രോയറിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ ടീഷർട്ടും പനിയനും ഒക്കെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ റോയിലെ ട്രൗസേഴ്സും പാൻസും അത് ഹാഫും ഫുള്ളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് വീട്ടിലെടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേലെ മേലെ അടുക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വലിക്കുമ്പോൾ മേലത്തെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫോൾഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും അത് മൊത്തം കൊളാവും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വീഴാനും മതിയാവും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട താഴ്ന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എല്ലാം മൊത്തം കൊളാണ് ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോയറുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റോയിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോപ്പുകളാണ് ലോങ് ടോപ്പും ഷോർട്ട് ടോപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ടാണ് എൻ്റെ പാൻസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൻറ്റും ഷോളും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പും ഒക്കെ മിസ്മാച്ച് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോമൽ ഷർട്ടുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാഷ്വൽ ഷർട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കാണ്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് റെഡിയായി പോകേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒന്നും നോക്കാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാഷ്വൽ വേറെ ഫോമൽ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ റെഡി ആകുമ്പോൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് സുഖമായി പിന്നെ സ്ഥലം ലാഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷെൽഫിന്റെ ഡോറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിക്കി ഹുക്സ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ബെൽറ്റ് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ ഇതാണ് സ്റ്റിക്കി ഹുക്സ് ഞാൻ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസേഷന്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്തും ഈ ഹുക്സിന്റെ യൂസ് ഒക്കെ അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു കിലോന്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഏഴ് കിലോ വെയിറ്റ് വരെ താങ്ങുന്ന ഹുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഹുക്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഡോറിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള സ്പേസും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബെൽറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഹാങ്ങേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് കടകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതും ഒരു ഹാങ്ങറാണ് നമുക്ക് ബെൽറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്സറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാം ഇത് കുറെ വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എത്ര ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹുക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി താഴെയുള്ള സ്പേസിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പാൻസ് എല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചുളിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിടാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിലെ സോക്സുകളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് താഴത്തേൽ ഇന്നോവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷർട്ടുകൾ അതായത് ഇനി അയൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫോൾഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇതിനകത്ത് ഇടിച്ചു കയറ്റി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബോക്സുകളിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ മേലെ മേലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോക്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം അതുമാത്രല്ല എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കണത് സോക്സുകൾ വേറെ അതുപോലെ ഹാൻഡ് കർ ചീഫ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് ടൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാം ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ബോക്സുകളിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കാനായിട്ട് സുഖമായിരിക്കും ഒരുപാട് സമയം പോവില്ല പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയേടാവില്ല എപ്പോഴും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും സോക്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ സോക്സുകൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഈസി മെത്തേഡിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സോക്സുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഴാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അടുക്കടിക്ക് വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് സോക്സും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ എൻഡായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെയും അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫോൾഡിങ് നിങ്ങൾക്ക്
ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായി ഞാൻ ഇന്നേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സാധാ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്നേഴ്സും സ്ലിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ താഴത്തേൽ ജീൻസ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീൻസ് അറിയാലോ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിലും താങ്ങും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തുണി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് മോളുടെ വിൻഡോൻ്റെ ആക്സസറീസും ഗ്ലൗസ് പിന്നെ ക്യാപ്പുകൾ അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ് വിൻ്റർ ഇപ്പോൾ കഴിയാറായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ അടുത്ത താഴെയുള്ള ഇതിനകത്ത് മോളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വേറെ സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ഈ ഷെൽഫിനകത്ത് വെക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ എത്താത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെക്കാം മാല വള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു ബാൻഡുകൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് കുഞ്ഞ് ക്ലിപ്പുകൾ ഹെയർ ആക്സസറീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ താഴെ മൂന്നാല് കുർത്തകളെ ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് എംബ്രോയിഡറിയും വർക്കൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി വെയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോത്ത് ബാഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനകത്തോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അലമാരിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കയ്യെത്താത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം പിന്നെ താഴെ രണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ സ്കേർട്ടാണ് മോളിൻ്റെ സ്കേർട്ടാണ് അപ്പം ഇതും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഹുക്കോ ബട്ടനോ ഒക്കെ തട്ടി ഈ നെറ്റ് വലിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസറിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഗനൈസർ ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൾട്ടി യൂസ് ഹാങ്ങർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്കാർഫും സ്റ്റോളും ഒക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും മൾട്ടി യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ടൈ ഹാങ് ചെയ്യാം ബെൽറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്സറീസ് ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാം ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവേ എല്ലാം നല്ല ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളും ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചുമ്മാ കിട്ടേക്കുവാണ് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്കാർഫും സ്റ്റോളുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഡ്രസ്സുകൾ ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എത്ര മടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷെൽഫിൽ വേണം പാൻറ് എവിടെയും ഷോൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കണ്ട അയൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എപ്പോഴും റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിടുക അതിപ്പോൾ ഫോമൽസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇടുന്നത് അതാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സോ നമ്മുടെ സമയ പരിമിതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ താഴെ കുറേ ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സുകളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി ഡ്രസ്സുകളും പാൻസും ഷോളും ടോപ്പും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബോക്സ് ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സ് അല്ല കേട്ടോ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ മേലെ ഒരു പേപ്പർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഷാളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കടിക്ക് വെച്ചേക്കുക ഇതിനകത്തും അതേ ദുപ്പട്ടാസ് തന്നെയാണ് ഈ ബോക്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതും പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല കാർഡ് ബോർഡാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഈ ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഹുക്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡ്രസ്സുകളും ഹാങ് ചെയ്തിടാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൗച്ച് പൗച്ച് എന്നല്ല അതിനെ പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് ഓർഗനൈസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് ഓർഗനൈസറിനോ ഹാങ്ങിങ് ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു അലമാരിയിലുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് താങ്ങും ആളിപ്പോഴും നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ വാർഡ്രോബ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോയിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡ്രസ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി അപ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതിയും ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്ക